，夫人，息怒啊！都给我闪开！我要找吕神通问个清楚。这、啊，身为家族主母，如此大呼小叫，成何体统？我问你，是不是将天儿灌入了穿风洞？是。你赶紧将天儿放了。穿风洞，那是人待的地方吗？天儿从小到大就没受过那种罪，我绝不允许你对我的儿子如此摧残。什么摧残？那是他犯了大错。再说了，在那里面需要日夜修炼功法，抵抗罡风。他正好一边反省过错，一边刻苦修炼武道，争取早日突破剑圣。以天儿的天赋，突破剑圣是水到渠成的事。根本不是去那破地方受罪，吕神通，我要求你立刻将天儿放出来。谋害兄弟，这是我对他的惩罚，至少也要在春风洞中死过十年。十年之后，只有他真心悔过，才能放他出来。若不悔过，他就一辈子待在里面。什么谋害兄弟？天儿没有兄弟，那个野种没资格跟天儿称兄道弟。吕神通。我让你现在马上去把天儿放了，然后把这个野种赶出吕家，否则你我夫妻的情分根断义绝。我带天儿回南域楚家，跟你老死不相往来。是不是疯了？我没疯，你只顾这个野种不顾天儿。实话告诉你，我已经通知了我父亲，明天他会到玄天城。要么你放了天儿，将这个野种赶出吕家。要么我和天儿跟我父亲回南域楚家，吕神通，你自己选。我亏欠杨儿，杨儿认祖归宗，势在必行。天王老子来了，也别想阻止。楚红兰，嫁来吕家近三十年，我自问对你无轻慢之处，你要走要留，悉听尊便。但是天儿也是我的儿子，我休想带他离开吕家。哼，你还知道天儿也是你的儿子？你将天儿关在那鬼地方，天儿便没你这个父亲。既然你执意要留下这个野种，就别怪我们离开。天儿，我一定要带走，他是我的儿子，我绝不容许你残害他。此事我会跟天桥老祖商讨。吕家容不得你只手遮天。哼！当年西域吕家有人不想我回去，便让煞门中途劫杀，导致吕大哥身死。这个事件的幕后黑手，会不会是楚红兰？如果是，那么楚红兰跟煞龙便有关联。楚红兰是楚家剑圣楚剑雄的女儿，她要回楚家，我无法阻止，不可能强制扣留。至于天儿，我作为父亲，只要天儿不愿走，没人能强行带天儿回楚家。只是天儿愿意留下吗？那就只能看他自己的选择了。不管我黑手是谁，我一定要为思明大哥讨回公道。嗯、神通也是一时的气话，都这么多年的夫妻，何必呢？你也不肯放了天儿<咳>。你有所不知。天儿意欲谋害吕阳这件事，我和神通都看在眼里。神通把天儿关起来也是情有可原。好，好，你们不放，我自己去。哼。哎。把穿风洞的封印给我打开。家主吩咐，除了他的命令，任何人不得开启穿风洞的封印。我是吕家主母，就算是吕神通也得听我的。我只听家主的。主母若能让家主听你的，可以带家主的手令前来，我立马打开穿风洞
，用神通，为了一个野种，你竟如此绝情！等明天我父亲到来，你不还我儿子，我让吕家天翻地覆！哼！明天就是杨儿认祖归宗之日，也可能是天儿离开之日。我楚红兰要带着吕天离开吕家，你说我该留还是该放？全凭父亲做主，我要听听你的意见。那就放吧。为什么？如果不放，父亲必不得清净。此事闹大，对于父亲和吕家的名声都无益处。如果放手能让事情平息、嗯，自然是一个好结果。若是吕天有你的胸襟和大局，那就好了。我若不放手，势必一战。剑上相争，不仅可能对吕家造成破坏，还会让事情传遍整个剑域大陆。你的考虑是对的，放手才是好结果。如果楚剑雄要来，那就更要放了。还是得看吕天的意见。他要跟楚红兰走，今后我不管他。如果他选择留在吕家，还得接受我的惩罚。这是怎么了？吕神童欺负你了？他将天儿关入了春风洞，不论我怎么要求，他都不放天儿出来。就这些，吕神童没对你动手吗？他敢！你没吃亏就好。走，带我去跟吕神童谈谈。岳父，吕神通，那二叔已把天儿关起来了。是，他欲杀害兄弟，被我关入穿风洞受罚。什么兄弟？就是一个吕阳。岳父，你女儿什么品性，你很清楚。我吕神通虽无雄霸之气，但也是顶天立地的男人。你忍他多年，有一物，早就想成交于您。因天儿之故。一直没有拿出来，现在他自己选择回楚家，正好解我心愿。你，你竟敢凶我！你应该有自知之明。就为了这个吕吕阳，他是我的儿子，不管任何人，伤他、辱他，都是我吕神通生死之敌。我与他不死不休。之前我已经忍你够久了，现在我们再无关系，再口无遮拦，别怪我不留情面。楚家主，还请管好你的女儿，别在吕家撒野。气死我了！就是这个吕阳。嗯咎由自取。
你。楚家主，带着你的女儿走吧，别再自讨苦吃。还有天儿，我也要带走。天儿是我儿子，是我吕家子孙，他该留在吕家，你无权带走。哼，我可听红兰说了，你将天儿关入了穿风洞。既然你心里只有吕阳这个儿子，为何还要抓着天儿不放？我是他外公，不能看他在吕家受你们虐待。你不将天儿放在心上，我楚家可是将天儿视为心头肉。我并非不将天儿放在心上，他犯了错就要受罚。如果有人杀他，我一定也会为他主持公道，将他关入穿风洞思过十年，这是对他的惩罚，必须落实。十年之后，我会尊重他自己的意见，他愿意留在吕家就留在吕家。愿意去楚家就去楚家，由他自己决定。现在放天儿走，即使他在楚家依然是你的儿子，你将天儿关入穿风洞十年，只会获得他无尽的怨恨，只会彻底断了你们的父子恩情。唉，思过十年，我相信他会明白自己的过错，理解我的用心。我给他的惩罚。不仅仅是惩罚，也是磨练。能理解则好，不能理解，那也只能听天由命。我只做我该做的。十年后，他会怎么做，那是他的选择。好，好，好，吕神通，今天你可真是让我刮目相看。哼，本座走了。父亲，你不是说放手才是最好的结果吗？怎么事到临头？唉，人嘛，不就是争一口气吗？我对楚红兰已经忍耐的够久了。以前她是我夫人，她辱骂你，我还能忍住不动手。现在修书已给，我与她再无关系。她还当着我面辱骂你，就算是泥菩萨也会有三分火气呢。我岂能继续容忍？以前我不能保护你，让你受了太多苦。今后，我绝不会让你再受委屈。好了，麻烦已经解决，现在去祠堂举行认祖归宗仪式。嗯。认祖归宗仪式开始。一叩首，二归宗。这定然是西域吕家的剑神先祖，金银剑神。这是我西域。今后你便是吕家人了，来，见过一下家族长辈们。这位你见过了，天桥老祖是我吕家在世最年长的祖辈，比起祠堂中许多牌位上的先祖，都更加年长。见过天桥老祖，嗯，这位是我吕家上一辈第一祖老，除了天桥老祖，就属君祖老年纪最长，你得称一声大爷爷。见过大爷爷，嗯，家主为感谢大家赶回吕府参加吕阳的认祖归宗仪式，特地设宴。诸位这边请。
，我和天桥老祖已经说好，明天你就可以进入吕家祖地修炼了。吕家祖地中都有什么？里面有惊鸿剑神所创的武学秘技。除此之外，还有一面玉璧，玉璧中有一幅金剑白虎图，需要剑圣强者才能激发玉璧，里面。蕴含着惊鸿剑神的剑道法则。你先在祖地修炼我吕家武学，待武学有成，我和天桥老祖会轮流激活玉璧，最长能保持一年左右的时间。你能不能有所收获，全看你自己的领悟。哈，你有什么想要说的？我今日在其间，听他们说，父亲你有个弟弟叫吕神池。怎么今天没有看到？祠堂也没有他的牌位。之前没有跟你详说，吕神池与我竞争家主之位失败，心怀怨恨投了煞门。这已经是很久之前的事了。你和四明返回西域的途中被煞门劫杀，应该就是他的手笔。原来是他，以楚红兰直来直往的性格，勾结煞门似乎不太像他的作风。果然是这个吕神池，他该死！我会让他用性命为吕大哥赔罪。希望天儿不要重蹈我们兄弟之间的覆辙。思明是我吕家英杰，有望成为剑王。我若再见吕神池，同样会让他以命陪葬。只是煞蒙隐秘，我在北域查询煞蒙踪迹，虽然灭了不少据点。但也没找出真正的煞蒙高层，想要找到吕神池不容易。这事你先放在一边，安心修炼武道，早日成为剑圣才是。是。吕大哥，我一定会为你报仇。水寒，我定会找到神剑暗灵。眼下。我首先要做的，就是突破剑圣。嗯、你想先学什么？一门一门来。初期阶段有我的指点，你修炼起来会轻松许多。修炼到高深阶段，就需要你自己领悟其中奥妙。现在我有的是时间，接下来的日子，我会在这里指导你修炼。功法乃武功之源，我看了看，觉得咱们吕家的剑圣武学都与白虎剑气有关，我决定先修炼白虎圣剑经。不错，不错，仅仅半年。吕家的飞鸿剑法、圣虎剑法、金光不灭剑体，你都已掌握。之后涉及武功奥妙之处，就靠你自己来悟了。我就不再打扰你了。嗯。有新的剑圣诞生了。怎么样？可是剑无双。各大家族，中域剑宗都已传血，并不是几位公子天骄，那就是力血河了。太好了，养儿传讯，定是有大的进步。父亲，我已经做好准备了，请开启金剑白虎图吧。这么快？现在已经有公子级天骄突破剑圣，你也越早越好。哦，是力血河还是剑无双？是力血河，竟然不是剑无双。你在祖地好好修炼，我和天桥老祖会时常开启玉璧，显化金剑白虎图。我们最多能坚持一年时间，你抓紧机会。
好锋锐的气息。白虎的锋锐气息，比起金色剑光更上一层楼。等等，难道说，惊鸿剑神的剑道特点，就在于锋锐二字？这与冰皇剑神的寒冰剑道，倒有着本质的区别。冰皇剑神、惊鸿剑神，都是将单一的路走到极致，专注一个方面。若能够将二人的剑道领悟结合，那么。必将能领悟出一种新的剑道。还有，惊鸿剑神的锋锐剑道，我已经领悟到登堂入室的地步，距离剑圣。我也只有一步之遥了，但是，在此之前，我还有件事要做如此，就这寒风吧。嗯，嗯，怎么可能？这世上，还有比剑无双师兄抢先突破剑圣的？杨二，儿，神通，你这两个儿子，当真是一个比一个优秀啊！我还以为他至少需要再花五年时间，才可能领悟剑道，突破剑圣。真是没想到，这才过去多久，他才二十六岁就突破了剑圣。这太让我出乎意料了，真是天纵奇才，天纵奇才呀、啊！杨儿的天赋惊世骇俗，有此成就才算正常。他领悟的剑道倒是奇怪，参悟金剑白虎图，居然领悟的不是金之锋锐剑道。不，他领悟的剑道中有金之锋锐，但也有水之寒冰，一种剑道竟然蕴含两种属性。吕阳不是进洛家祖地修炼了三年吗？看来也领悟了洛家冰皇剑神的水之寒冰剑道。他竟能将两种属性不同的剑道之力融合为一，当真难得，难得呀！吕阳领悟的剑道，即惊鸿剑神、冰皇剑神两大剑神的长处，力量之强，定然远在单一的锋锐剑道。寒冰剑道之上，未来成就不可限量。剑神之位，吕阳有望。哈哈哈哈若吕阳成为剑神，那我西域吕家就是连出两位剑神，何等风光荣耀！吕家列祖列宗，你们在天之灵，必有我吕家天骄。怎么会是他？若是剑无双比我更早突破剑圣，倒也罢了，凭什么他也能比我更早突破剑圣？哼，本以为我的天资仅次于剑无双和厉血河，没想到绿阳竟也在我之前突破剑圣。不可能，这不是真的。嗯，难怪女神童这么护着绿阳，竟是一个麒麟子。李阳，我等你。绿阳，此子倒真是有些让人出乎意料。无双，你修炼的怎么样了？为师尊，我对于光明剑道的领悟已经足够，但突破剑道境总感觉少了一丝契机。
可能还需要时间磨一磨。西域吕家有人突破剑圣，为师带你走一趟，前去祝贺一下。西域吕家，是吕天，还是吕阳？金耀师尊亲自前去吗？是吕阳，此子崛起于微末，回到西域吕家认祖归宗不过三年。年仅二十六岁便突破剑圣，天赋之高，当真罕见，值得为师亲自去见识见识。清净剑圣身上残留有突破剑道经的道韵，这对于你突破剑圣很有帮助。到了西域吕家，你与吕阳交交手，也许突破的契机就有了。嗯，恭喜了，吕家主。你我之间不必如此客气，这边请。嗯，前辈，我已经有了神剑暗林的消息，不日就将前往寻找。等我获得神剑暗林。再迎娶水寒过门，一举治好他的剑魂伤势。好，若有什么需要帮助的，你但讲无妨。咱们也都是一家人了。嗯嗯、禀告家属，剑宗宗主无剑老人和弟子神剑公子剑无双到。哦。君宗主，天巧秋，无剑老人，果真是天资聪颖，气宇不凡。老夫前来，就是想见识见识你这位天之骄子。<笑>天桥老祖，吕家主，无双的天赋举世无双。想必突破剑圣也是指日可待。无双突破剑圣的确是指日可待，只差一丝契机。不知杨剑公子可否助上一助？你刚刚突破剑圣，身上还有道韵，若与神剑公子对练，神剑公子的修为积累和剑道领悟已经到了。若能感触道韵，便可立即突破剑圣。你看如何？公子级天骄，真正竞争的是剑神之位。越早晋级剑圣，则希望越大。杨安若是帮剑无双突破剑圣，对于将来而言，显然是多了一个竞争者。当然可以，那就有劳杨剑公子了。你曾在立雪河手下救我，与我有恩，能帮你一点忙，我很荣幸。现在我们就可以开始。好。得罪了，顺风剑法。如此所言，说是其他剑王未必接得住。就是这种感觉。吕阳领悟的剑道很不一般呐、啊，他的剑道中。既蕴含了惊鸿剑神的锋锐，也蕴含了冰皇剑神的寒冷，了不起，确实非同一般。当日他突破剑圣时，我也感到意外，这是走出了一条新的剑道之路。不知将来能否凭借这条剑道之路问鼎剑神？问鼎剑神哪有那么容易？哪怕是沿着诸位剑神曾经走过的剑道之路，都千难万难，更别说是一条新的剑道之路了。的确如此，剑神之位难，难啊！一个时代，天才无数，剑神之位却仅一席，等于是千军万马过独木桥。
的确是难于登天。姚剑公子，我已感应到突破剑圣的契机，多谢了。今日过后，公子集天骄中，又将多出一名剑圣。啊！无剑老人，恭喜，恭喜！好，好，好，终于突破剑圣了。岳阳突破剑圣才多久时间，竟然又有人突破剑圣！剑圣，这就是剑圣的感觉吗？天乔乔，嗯，吕家主，小徒承蒙杨剑公子相助。现已突破剑圣，不胜感激。老夫先带小徒回剑宗修炼去了。君宗主，慢走。我等在此祝贺神剑公子突破剑圣，就不前往剑宗再跑一趟了。无妨，无妨。走，随我回宗。呃，这就走。嗯，这就走。吕兄弟，多谢了。哎，师尊，何故走得如此匆忙？剑神之位，仅有一席。先有立血河、吕阳突破剑圣，后面吕天、楚言、华虫等人也都会相继突破。谁更早修炼至剑道境巅峰，谁便更有希望问鼎剑神。你既然突破剑圣，自然要第一时间返回剑宗。我会教你一门新功法，辅助你修炼，加快你的修炼速度。还有功法，能够加快剑圣的修炼速度吗？血气乃人之根本，血气越足，精气越旺，神魂也越强盛。我教你一门强化血气的功法，名曰血坤功。修炼之后，血气澎湃浩荡。宛如传说中的神兽巨鲲，能让你在剑道境的修炼加快速度，更能大大提升你突破剑神的希望。师尊，修炼血气的武功，那不是血剑老人的强项吗？立血河是血剑老人教出的弟子，整个人都血气滔天。你懂什么？大道同源，别人修炼血气，你就不能增强血气了。老夫一身的心愿都在你身上，回去后给我好好修炼。若练不成血坤功，今后别说你是我的弟子。是，师尊，我一定好好修炼。若是找不到入口，你就早点回来。父亲放心。嗯你不是说知道了神剑二林的消息，要先去找神剑二林吗？怎么又来看我了？神剑二林就位于北域的一处遗迹世界中，到了北域，当然要先来看看你。再给我一点时间，我一定找到神剑二林，为你治好剑魂之伤。你可一定要当心！我已成为剑圣，并且有神剑桃神在手，天下何处不可去？你不用担心。梁，你算是剑域大陆有史以来最年轻的剑圣了。红眼老祖，<笑>好，好，好！一入剑圣，你的精神气度完全发生了蜕变，有了飞跃性的提升，相比正常的新晋剑圣，更胜一筹。跟我领悟的剑道有关吗？哦，<笑>能将冰皇剑神和惊鸿剑神。二位剑神的剑道领悟融合，了不起，将来大有可为，剑神有望啊！
。你回了西域吕家一趟，怎么就知道了神剑暗灵的消息？我父亲当年闯荡天下，曾获得一张古地图，上面有神剑暗灵的消息。他根据古地图，寻找到一处遗迹世界，便位于北域行州附近的元仓山脉之中。现在我准备进入其中一探究竟，找出神剑暗灵。嗯。那就祝你一帆风顺了。嗯，事不宜迟，我现在就去了，正需早去早回，带回神剑。曾经，本公子以为只有剑无双才有资格做我的对手，没想到你竟然会比剑无双更早突破剑圣。小子，你当年不过是我指缝中溜走的小杂鱼，如今却成了能与本公子相提并论的剑圣，还真是出乎我的意料。李雪河，时代变了，现在已非当年，你还敢在我面前显身，想找死吗？哈哈哈哈哈哈！小子。夸你几句，你还真把自己当个人物了。本公子特意前来找你，就是要让你认清现实。我厉血河，永远是你不可战胜的对手。哼，若非你有神剑护体，今日就是你的死期。哼！那我们谁都不动用神剑，放手一战，你敢吗？乐意奉陪，嘿，小子，准备受死吧！血光剑法，冰火寒龙剑法，血河剑法。家的圣虎剑法，攻伐天下无双，的确名不虚传。可惜，那一剑还是不足以将血魔煞身彻底破开，只能伤本公子皮毛。<笑>越是破坏力强大的剑法，越讲究瞬间的爆发力。我倒是要瞧瞧，像刚才那一剑的力量
，你施展圣武剑法，能攻击出几剑？我根据自身剑道，领悟一剑，让你长长见识。我根据自身剑道领悟出的一剑，还不完善，未取名字。若是我这一剑领悟完善，李雪河就算没有神剑，也未必护得住你。切，你之前不是说不动用神剑吗？怎么突然间说话不算数了？自身领悟的剑术，能够在剑圣阶段自创武学，自古以来就是成为剑神的基础。而如今我离自创剑术还差得远，可这家伙居然先我一步创出了自己的剑招，我不会输给你，绝不会！李阳，你给我等着，下次见面我一定会胜过你，将你碎尸万段！嗯、神剑护体，还真是吗？还是先确认一下位置吧，应该就是这里了。果然。逃神是进入的关键。圣虎剑法。这鬼魔足够容纳百万人生活了。你，你是何人？从哪里冒出来的？在下吕阳，求见方家主事者。有公子要求见你，老夫乃方家族长方敬祖，公子看着很面生啊，衣着也很特别，莫非来自外界？嗯，我的确来自外界。没想到祖宗的预言成真了，真有外界之人来找我们，太好了。哦，此话怎讲？敢问公子，是否和方家人有血缘关系？我母亲姓方，那就对了。你是先祖剑神的血脉，更是预言中来解救我们的人。啊！来，我
我跟你细说。这里名为凌渊界，是由我方家和林家的剑神先祖共同开辟的小世界。曾经，我们的先祖生活在剑域大陆，那里沐浴修罗，剑道强盛，修炼至剑神境，可飞升天界，向无尽寿元。那时，我们方家的先祖镇渊剑神。拥有神剑桃神，林家的先祖飞灵剑神，拥有神剑暗灵，他们结为夫妻，共同创造了这里。直至万年前，血煞之子，血煞之道，走向剑神之子。他手握神剑血煞，葬送了无数武者性命，因此受到方林两家剑圣追杀。可惜，彼时的血煞老祖气候已成，剑神不出，无人能灭。我方林两家受到的威胁越来越大，不得不退入凌渊界避祸。此外，还有许多剑圣世家也来到凌渊界，为了防止被血煞老祖祸害。方林两家就此开启封印，只留下一个秘密入口，需要多位剑圣配合神剑才能打开。可是血煞老祖已经飞升，你们为何还躲在这里？嗯，并非我们不想出去，只是现在的我们没那么多资源培养剑圣境强者。更别说打开入口出去了。你们就没有想过，直接动用神剑尝试一下？你可知我们这儿为什么叫凌渊界啊？俗话说，天有九界，地有九渊。天界是剑神飞升永生的地方，九渊则是修魔者宝地，里面充斥着无尽杀戮魔气。武者进入将九死一生。先祖当年开辟此地的意图，就是用来封印九渊，连接剑域大陆的入口，所以才称之为凌渊界。凌渊界开辟之初，九渊的魔物就在不断冲击入口，无奈。先祖只能将暗灵和桃神两柄神剑放入阵眼，加固封印。如今，暗灵受到九渊魔气的侵蚀，已经失去控制，任何人靠近都会有生命危险。所以，我们举家迁移到边缘地带。至于阵眼所在的中心区域，附近生活着许多妖灵。甚至还有强大的妖圣存在，以我们目前的实力，根本拿不到神剑，自然无法出去。这么说来，一旦我取走暗灵，封印就会松动，凌云剑乃至整个剑域大陆都会陷入危险中。如果封印消失，你们先祖可留有后手，阻止九渊魔物入侵。有。这把诸天阵旗蕴含强大灵力，可把封印十年不破。我记得你刚才说，我是预言中解救你的人，你可愿信我，将阵旗交予我？公子，这是何意？实不相瞒，我此次前来，是为了取走暗灵，救我的未婚妻。你们的事的确让我意外，我也很乐意帮你们离开，而且，我是桃神的新主人。真，真的是神剑桃神。罢了，也许这就是天意。阵旗可以给你，但你要保证取走暗灵后带我们离开。没问题，我以神剑之灵起誓，如有虚言，定当万劫不复。对了，按理说，你们方家应该是这里的主人，为何不住城中，反而居于城外？
方家早已没落，现在做主的家族是唯一拥有剑圣强者的陈家。看来，你们在林渊界的日子也不好过。嗯，只能离开林渊界，这些恩怨，就让他随风而去吧。你倒是看得开，不过有件事我得先告诉你们：血煞剑的传人现世，正要与我争夺剑神之位，你们出去。要做好心理准备。嗯。对我们来说，已经不重要了。不出去，只有走向末路一个下场。行，到时候愿意出去的出去，想留下的，也不强求。另外，带我去林家一趟。等解决九渊魔气后，我需要林家。对神界暗灵的引导之术。好，公子请跟我来。啊、陈雨欣、陈雨荷，方镜祖，此人是谁？他是来自外界的吕阳，吕公子，可助我们离开凌渊界。哼，凌渊界脱离外界。早已万年有余，现在没有任何瓜葛。不错，林渊界的人，谁都不许离开。还有你，你也不准离开。既然进来了，就在这里待一辈子吧。哼！哎！哼！你你竟然是剑圣！方镜祖，咱们走着瞧。那边就是林家庄。嗯。以吕公子的能为，相信用不了多久，就能将引导之术融会贯通了。这间小院便是您的安歇之处，我会吩咐下去，禁止其他人前来打扰。多谢。哇、哦！哎，陈家的剑圣怎么来了？我们没得罪他们吧？哎，不知道啊。一名剑圣，九名巅峰剑王。哎，这阵势也太吓人了！哼，嗯，谁是外来剑圣？给我出来！外来剑圣，给我出来！外来剑圣，速速出来！我就是外来剑圣，阁下有何指教？我当时什么厉害人物？原来是个剑意境初期的毛头小子。给你两个选择：要么一辈子留在林渊界，要么现在就离开，回你的剑域大陆。林渊界我想来就来，想走就走，还轮不到你在这指手画脚。小子，你现在走还来得及。若本座亲自动手，你将会被永远镇压于此。笑，一个井底之蛙还想镇压我？只怕你没这个资格。你找死！神剑逃神，你到底是什么人？剑域大陆，西域家，剑神后人，公子天骄，称号杨剑公子。我要带人离开林渊界，你可有意见？没有，一切由公子说了算。那就带我拿到暗灵，愿意随我离开者，要早做准备。是。<笑>在我离开的这段时间，陈家若敢向方林两家伺机报复，阻拦他们离开凌渊界，我定会让你们惨痛。
痛的代价。不敢不敢，我等对公子心悦诚服，绝不会背向公子行事。这样最好。爹所说的地方。啊！暗灵已经魔化，恐怕不好对付。吃了它，能让我的修为更进一步，多一分筹码。九月母亲果然厉害，是飞云剑神的五道传承。我怕你不当真来查。限制，看来以我目前的实力，无法拿下了，必须从长计议。有逃生在手。我都没有半点胜算，眼下只能大幅度提升实力才有机会。嗯、这里的剑气能量太弱，若想短时间内提升修为，难于登天。不过，要是把真渊剑神的传承融入我的剑道中，增加实力，倒是一个可行的办法。剑印诀。三年过去的真快，如今我已修炼至剑道境中期，又领悟出龙虎剑印诀和天地乾坤剑两种剑道，是时候再和安陵一战了。同样的招数，对我没用了。龙虎剑印诀。
林怎么好似被人操纵一般，如此灵活。龙虎破天地，一剑破乾坤。想跑，没那么容易。什么东西，滚出来！区区入道之中期，竟有如此实力，小子，看来你也是世间难得一见的天之骄子。你是什么人？为何会在暗林剑中？<笑>虽为世间天骄，却已被困于九渊之下，若无登天之举，不过凡尘俗子而已，本无资格知晓本座名号。不过，案子你能将本座意志移出剑身的份上，给你这份荣幸。你听好了，本座乃魔人之主，如果你现在离开，可保灭，否则本座会让你尝尝永不超生的滋味。魔渊之主，压根没听过。我不管你是什么人，赶紧从安林剑中离开，不然我就将你彻底磨灭。<笑>若本座真身在此，连虫子都算不上，真不知天高地厚。你如果真有这么厉害。又何必躲在一柄剑里？我没时间跟你废话，赶紧离开！狂妄的小子，你找死！天地乾坤剑，老子的确很强，可惜还不够看。这样的攻击，就算来一万次，也休想奈何本座的这道意志。是吗？那我倒要看看，你还能坚持多久？这家伙到底是什么鬼东西？这样耗下去可不是办法。对了，如果融合了飞灵剑神的剑道传承，也许就能抢过暗灵的控制权。我说过，安灵剑我志在必得，你必须离开。<笑>在本座面前，一切都是徒劳，是吗？哈<笑>明明修为未尽，你的实力怎会变得如此之强？哈哈哈！快告诉本座，修炼的什么功法，什么剑法？这是我自创的龙虎剑印诀和天地乾坤剑，你可以再感受一下。一剑动乾坤。必须拿到暗灵，修复水寒的剑魂。这里不是剑灵大陆，也不是灵渊境，难道是那家伙所说的魔渊？
这里的剑气能量和剑力大幅相冲，根本无法吸收，是个大问题。无论如何，都不会放弃。在那里。未见攻击强者，莫非他们是隐居于此的宗门？啊！是一族圣者，是一族圣者，是一族圣者！别紧张，我来此只为询问一事。你们刚才可看见一道乌光飞过？啊！往往那边去了。多谢。怎么会有一族圣者来这里？他们是想入侵魔渊吗？不清楚。总之，绝非好事。必须赶紧通知血河城的大人们。啊！嗯、爹，血炎真和钟行力正在追踪神兵，相信很快就会有结果了。我能感觉到，这把神兵非比寻常。若是……城主大人，西面的赤流村传来消息。有一异族圣者忽然现身，异族圣者怎么这么巧？根据报信人的描述，那异族人多半是为神兵而来。哼！满，你立刻动身，把那个异族人抓来，问清楚神兵的信息，再处决。是。等等，保险起见，带上炎林和莫州。爹，一个小小的异族圣者而已。至于这么兴师动众吗？我一人足矣。你还是少城主，哪能事事亲力亲为啊？从旁压阵即可。哼，是。袁林和莫州擅长合击，有他们在，定能确保万无一失。哦，离霄，你怎么一个人回来了？城主，神兵破开禁制。进入了血神山深处，真长老和厉供奉拿不定主意，正在外围守着，特命我来报信。哼，血神山，那可是圣级巅峰强者也无法踏足的禁域。这，血神山的禁制已破，进入其中不是难事，只是再往深处走，恐怕只有城主您这样的修为可以做到了。嗯，纵观整个魔渊。就属我们血河城离血神山最近，此乃天赐良机。城主若能把握机会夺得神兵，必将成为魔渊霸主之一，与那些圣地之主比肩。既然如此，咱们马上出发去血神山。阁下来自何处？到我魔渊以何为？来此属实意外，等找到那柄引路之剑，在下立刻离开，绝不停留。那剑透露着神兵气息，既然他选择进入魔渊，就是我们的东西，你不要想了。那剑对在下至关重要，三位若愿告知去向，在下感激涕零；若不愿，还请让路。哼，异族人，这里可是魔渊，你的生死全在我等一念之间。你最好识趣点儿，提供些有用的信息。我们或许可以考虑饶你一命。不错，我们少城主一只手就能捏死你。赶紧把知道的说出来，免得受苦。老实交代来龙去脉，否则，本座的白骨魔焰会烧得你连渣都不剩。那柄剑，我要拿来就给你。谁敢阻挡，神挡杀神，我挡诛魔。口气不小，本座倒要看看你有多少狂妄的资本。你们两个试试他的本事。哼、嗯。
现一绝。可能，好强的剑气！哼，你们不是我的对手，不要再做无谓的争斗。你的确很强，实力不在本座之下，但也胜不过我们三个人。严供奉、莫供奉，还能再战吗？能，那就随我诛灭这个异族人，可不能丢了血和城的脸。是。血魔手，我燕言语，自量力。合成少城主，更是血魔洞主的天才弟子。你不能杀我。怎么？你杀我可以，我杀你就不行了。嗯、我爹可是入道境后期的圣者，我师父是入道境巅峰的圣者。你若杀我。定会遭到他们的疯狂报复。我不管什么境界，只要离开魔渊，你们谁都奈何不了。我也不是什么嗜杀之人。这样，只要你老实回答我的问题，我就放了你。你，你想知道什么？自然是那道剑光的去向。不清楚，我爹已经派人去查了，只是我出来的时候，消息还没传回来呢。真的？当然是真的。那把你们魔渊武者的修炼境界和势力。简单介绍一下吧。啊，魔渊武道共分为六大境界，分别是明心、断体、凝魂、命功、玄意和入道。玄意境可称王，入道境可称圣。这里方圆百里皆以血合成为尊，血魔洞则是魔渊几大圣地之一，拥有至强功法秘典，更有神兵底蕴。血魔洞有什么神兵？血魔镜，那是天剑魔神传下来的至宝，有他在手，可以横扫圣境，魔神之下无敌。魔渊也飞升天界，不能啊！那哪来的魔神？魔渊虽不能飞升天界，但修罗渊有一条修罗道，能直通天界，而且修罗道每隔一百年开启一次，是地界各渊唯一通往天界的通道。你怎么连这儿都不知道？像血魔洞这样的圣地，总共有几个？还有圣魔宫、魔神堡、寂魔岭、魔影宗和魔崖，这些圣地也都有神兵底蕴。每个圣地都有入道境巅峰圣者。我师父血魔洞主，就是入道境巅峰的圣者。如果他们手上都有神兵，那我岂不是没了优势？喂，你还有什么问题？你叫什么名字？血炎蛮，我可是血河城的少城主，我父亲是血炎河，我血炎氏，他有好几位圣者。你刚才说你爹已经派人去追神兵，也就是说，去趟血河城就能知晓他的下落。对啊，那行，马上带我去血河城。如果你们敢耍花样，尽斩不饶。哼，等到了地方，可就由不得你了。什么？我爹他们去了血神山、啊。既然如此，你们两个就别跟着了，由你们少主一人带路即可。哦，你，嗯，你说的算这道禁制在，根本进不去。城主大人，既然咱们现在解不开这禁制，不如退到一旁，静观其变。不错，神兵的消息藏不住
，很快就会引来其他强者。我们进不去，他们或许会有办法。到时候再见机行事也不迟。哎，也只能如此了。城主，有圣者来了，是一族圣者。满儿，少城主怎么和异族人在一起？少城主受伤了，难道是被那异族人挟持了？啊！爹，救我！满儿，这到底怎么回事啊？这个异族人太强了，我和炎灵他们联手都打不过他。要不是留着我找神兵，恐怕他早就对我下杀手了。嗯、哼。等等，你不能进去。你就是血炎河，为何阻？那件神兵已是我魔渊之物，旁人不可取。念在你未伤我儿性命的份上。本座可以放你一条生路，速速离开魔渊，永远不要回来。我入魔渊就是为了取那件神兵，不可能半途而废。另外，我无意跟任何人争斗，你们不是我的对手，再拦我只会自讨苦吃。放肆！嗯，父亲，此人实力不在您之下，无需冒险与之对决。反正为了神兵，各大圣地强者都会齐聚于此。自然有人收拾他，不行，都到这份上了，不试试他的身手，岂不是很没面子？啊啊、小子，你也太狂了，本座倒要看看你究竟有没有狂的资本。啊、要不要这么拼？你什么就是圣级功法的血甲魔功。啊啊嗯再接我一拳！到此为止吧。爹，城主，圣级中期就有如此实力，恐怕少魔神和小魔仙那样的天骄都难以相提并论呢、啊。嗯。抱歉，刚才是我眼拙了。阁下若执意进入，我等绝不阻拦。不过，血神山的禁制虽有破损，但依旧强大。如果没有入道巅峰的修为，恐怕难以深入。此外，六大圣地的强者正在赶来的路上，阁下只有一个人，这就不劳你费心了。此人年纪轻轻就有此等实力，当真难得一见呐！可惜，等六大圣地的强者聚齐，他就算再厉害，也无济于事。哎、东主，见过师傅。血炎师兄既然先一步到了血神山，怎么不进去？已经进去探过了，里面的禁制虽然有所减弱，但依然不是圣级后期能够承受。应该只有像洞主这样的巅峰圣者才有资格深入其中。哦，那我岂不是白带人来了？趁着其他圣地强者还没到，洞主可以先进去夺得神兵，如此一来，他们也就不好争抢了。好。血炎师兄，那我先行一步。其实已经有人在里面了。这么快？是哪位圣地的主人？非也，是一个圣级中期的异族圣者。异族？血炎师兄，这就是你的不对了。你怎能放他进去？应该当场击杀才对。父亲也想拦，只是对方实力太强，根本拦不住。哦，总之对方实力很强。
，我估摸着他已经达到了巅峰圣者的层次。洞主，你一会儿可要小心些，若他抢先一步拿到神兵，就更不好对付了。放心吧，我魔渊神兵岂是一个异族人能觊觎的？战灵神剑，看来只有先破了这道屏障，才能拿到暗力。有了这些血物，一定能让水寒快速崛起，实力更胜从前。什么气息？你出！受了逃神一剑，没那么容易恢复。这一下看他拿什么小招！哇，圣血果！这么多圣血藤结出的圣血果，足够让血魔洞成为魔渊第一圣地了。异族人，你踏我疆土，夺我宝物，真当血魔洞无人吗？你就是血魔洞主。正是本座，我寻神剑而来，不得已才进入此地。等拿了剑，自会离开。至于你说的宝物，我可听说血神山是禁地，并无归属。这就意味着刚才那些果子都是无主之物，怎么就跟你扯上关系了？荒谬！血神山在我血魔洞的地盘，产出的宝物自然归我血魔洞所有。更何况，既然神兵选择了血神山，就是选择了血魔洞。这里的一切都是我血魔洞的机缘。哼，被吸引而来的强者，恐怕不止血魔洞。你这话，其他圣地会认同吗？嗯嗯。哼，谁说血神山属于血魔洞？我烧魔神第一个不答应。血神山是禁地，若有宝物，定是强者得知。好一个无主之宝，强者得知。你们当中若有人能胜过在下，刚才的果子，在下愿拱手相让。啊！哼，区区圣级中期，也敢如此狂妄？就算你通过特殊手段，把实力提升到巅峰圣者，也改变不了金玉其外，败絮其中的事实。废话就省了吧。不如你们两个一起上，我可不想在无关的事上浪费太多时间。嗯，哼，本座堂堂巅峰圣者，岂会和他人联手？我少魔神横扫圣境无敌，更无需和任何人联手。啊，那你们谁先来？自然是本座。哼，大血魔手。啊啊圣级中期就有此等实力，着实难得。嗯，斩杀！
龙，他明明只有升级中期的修为，我就不信耗不死你！我、啊、靠！哎，这个异族人，虽然只有圣劫中期修为，实力却近乎巅峰，比我们的天骄强太多。不见得吧？我看根本是血魔洞主疏于修炼，才会连一个圣劫中期都解决不了。不错，血魔洞主的表现着实令人意外。继续下去，只会有损圣地之主的威名。嗯，血魔洞主。一个圣级中期而已，你要是实在应付不了，不如换我等出手可好？嗯嗯、你们少在那幸灾乐祸，本座实力比你们只强不弱，再有半刻定能斩杀此子。哟、嗯，你也不怕风大傻掉了吧？刚才为了验证实力，陪你玩玩而已。嗯血魔洞主，你先疗伤，我来对付这个异族人、呃。用不着你插手，待本座动用神兵，此子必死。哼哼，一个圣级中期而已，何须这么大阵仗？不错，这种程度就动用神兵，岂不显得我魔渊无能？嗯，以此人的年龄看，让少魔神与他一战最为合适。血魔洞主，你也太小题大做了，不如退下来疗伤，就不要再劳神了。我乃魔渊天骄，魔神宝少魔神，阁下怎么称呼？乾坤剑圣，哼，乾坤剑圣，赐教了。呀！你，大力魔神击法。他的实力比血魔洞主强很多。手无剑法。乾坤剑圣，这一点能耐在我少魔神面前不够看，快拿出你的真本事！哎、啊。绝神斩！来的好！的确不错，可惜还差得远。你再不拿出看家本领，我就赢了。天地乾坤剑
。又是这招，而且比刚才更强了。立魔神起，活动如山势。神，再接我一剑！你，你居然用圣血果这等宝物来恢复精力，简直暴殄天物！废话少说，我等如山。果断要看看，你还敢接我几剑？增了，氧<笑>气，结束，不、哦，还没有结束。魔神起，哼！老魔神，你刚才还说对付一个圣级中期，用不着动用神兵，这么快就忘了吗？啊！这次实力之强，大家有目共睹。再不动用神兵，难道要放任他称霸魔渊吗？哼！血魔镜都拿出来了，血魔洞主。你这是黔驴技穷了吗？你懂什么？他身上的宝贝值得我这么做。嗯，难不成这里的圣血果都被那个一族人摘了？圣血果是我先发现的，能打败了这小子，东西就是我的。闻不到你插手，我亲手斩了他。<笑>本座不插手也可以，他的命归你，东西归我，如何？啊啊、<笑>可笑，人都是我杀的，你凭什么拿他的东西？<笑>单论实力，本座的确不如你，但神兵嘛。我的血魔镜可不弱于你的魔神戟，这个时候还敢分心，你注定要败！这么多圣血果，可不能便宜了你们两个。不错，谁也别想独吞圣血果，必须见者有份。与那些神兵，自然是强者得之。小魔仙，你怎么看？以此人的天赋，将来必定会登天成神。我们无怨无仇，完全没必要以死相逼。只要他肯交出圣血果，就能安然离开。这姑娘的心情比他们好受。对，荒谬！一个外来人，踏足魔渊。能轻易放他离开？只要他没伤害过魔渊之人，有何不可？将来我们还要通过修罗道前往天界，不也要先踏足修罗渊吗？又不是什么罪过。那不一样，修罗道是帝渊前往天界的唯一通道，我们没得选。可他不是。小魔仙，既然你舍不得他死，就别阻拦我们几人行事，之后所得更没你的份儿。哼！小魔仙，你的作风我很喜欢。不如这样，我有二十四颗圣血果，只要你愿意助我一臂之力，我就分你一半，如何？我乃魔渊之人，不可能为了一点圣血果就和外人联手对付魔渊圣者
我不愿杀你，也不要生血果。此来只为拿到神兵，所以我两不相帮。哼、嗯，不仁之人，不动手，他照样得死。至少他不是因我而死，杀孽更不在我。废话少说，少魔神，现在大家说好了平分圣血果，这家伙死在谁手上都一样。你赶紧下来，我要亲手解决他，一雪前耻。呃呃好，给你这个报仇的机会。喂，乾坤剑圣，你敢伤本座的万金之躯，就要做好以死谢罪的准备。哼，现在知道怕了，可惜太迟了。天地乾坤剑，呃，神兵，火焰，呃，呃，呃，呃，那把剑不是一般的神器。哼，难不成？是件真神器，真神器可是天界重物，若我能拥有，到了天界也是强者，可越级斩神。这两把剑之间似乎存在某种联系，莫非都是真神器？现在血魔洞主已无法再战，接下来，<笑>三位不如你们也拿出神兵，只要我们四人联手，他必死无疑。我来抹渊，只为寻剑。本不想与你们争执，可惜你们偏要咄咄相逼，那就怪不得我了。哼、嗯，<笑>说的好像胜券在握一样。乾坤剑圣，你认为你还有活命的机会吗？少废话，大家一起上！哎觉醒！哈！天地乾坤剑。剑圣，就算有真神器，你也发挥不出它的全部威力。立刻放弃挣扎，我会让你死得痛快点。不可能，冥顽不灵，杀了他！你、嗯。不能退，现在退了，暗离剑就再难得到手。到时候，水寒的圣魂之上就无药可救、啊啊。怎么会？耶、啊！啊！啊！啊！啊！都是我在拖逃生剑后腿。我们四
四人联手动用神兵，居然打不过一把剑，这怎么可能？这只能说明他是真神器。他们是天界之人，能够下界来此，定是真神之子。不错，那个魔主能受他们如此礼遇，可见实力更强。真神，看来这个魔渊之主真的来头不小。那里，老大，你看他，我赶紧帮文座收了这两柄剑。是。哎，撤！原本，我以为阁下只是魔渊至强者，却不想比天神都厉害。哼，天地之王，区区天神，怎能与本座相提并论？请问，您是宗寒祖师吗？你怎知本神名号？可是来自魔神堡？魔神堡宗也，拜见宗寒祖师。这是您万年前赐予魔神堡的神兵魔神戟。年纪轻轻就是巅峰圣者。或许将来我们会在天界相遇。若晚辈真能登上天界，定当拜会祖师，聆听教诲。嗯，此人似乎不是魔渊之人。他的确是个异族人，此来魔渊就是为了夺取神兵，而您手中的神剑就是他之前所用兵器。嗯，魔主大人，此子入侵魔渊，可不可杀？嗯还想挣扎？哼！嗯，留下剑，然后。实力太强，我彻底没机会了。见、啊、过前辈，你来自剑域大陆。嗯，不错。前辈怎么会知道
，你身上有来自剑域大陆的剑气能量，毕竟我也来自剑域大陆。啊啊不知前辈是哪位剑神？无名方振海，名号振元。吕、啊、阳拜见先祖。你是方家血脉？我娘是方家人。啊嗯啊、你果真是我的血脉，是我和飞灵的后裔。我刚才感应到桃神剑在魔渊出现，所以赶来一探，不成想收获了意外之喜。快，你且将监狱大陆的情况说与我听听。嗯，看来落水寒定是位风华绝代的女子，能让你如此奔波，连魔渊之主都不怕。先祖说笑了，我此前并不知道魔岩之主有多厉害，还当他只是个巅峰圣者呢。堂堂魔主居然被一个圣者轻视，想必他当时定然气急败坏。对了，先祖，听魔岩之主说您是神王，那他呢，也是神王吗？你现在走出剑域之外，也是时候了解一些事，比如天有九界，地有九渊，在剑域大陆修炼至剑域境，可称剑神飞升天界；而在天界，剑域境则为神域境，是成神的第一境，又被称为虚神，相当于地界武者口中的天神，寿元长达数载，都成神了也不能永生啊。永生只是一个相对概念，想要绝对永生，谈何容易？虚神有千年寿元，已是难得。那神域境之上是什么境界？神域境之上是神涅境，通常被称为真神，而后经历九次涅槃，肉身、筋骨、神魂分别经历三次洗礼，脱胎换骨七次后，就有凝聚命轮的希望，被称为神君。命轮，那是什么？有道是，命轮不毁，神体不灭。命轮又被称为神轮，到达神轮境就是神王。也就是说，涅槃九次后，百分之百能凝聚出命轮，进而突破至神轮境。是的，越往后几率越大，伴随的风险也越大。那神轮境之上还有等级划分吗？涅槃的次数会影响到后续的修为吗？有，神轮境共有初期、中期、后期和圆满四个级别。不过这个境界按实力划分，其实是六个档次。七次涅槃就能突破神王者，在神轮境初期只有一星战力，又称一星神王，每提升一个层次，战力相应提升一星。八次涅槃突破的初期就是二星神王，以此类推。九次涅槃突破者初期就是三星神王，最高可修炼至六星神王。那天界的神王多吗？不多，数量极少。啊？为什么？天道有自己的规则，当神王寿元到达一定层次，就要承受十分恐怖的三灾九难，哪怕六星神王。也顶多度过六难而已，当然，传说中也有度过七难八难的逆天存在，但是能度过九难的神王还从没听说过。听上去虽然很艰难，但既然踏上这条路，就没有回头的道理。总有一天，我也要成为神王。哈哈哈哈，你志气倒不小。从剑域大陆飞升的那些剑神，可没几个成就神王。不管结果如何，至少要朝那个方向努力。先祖，你可见过我本家先祖惊鸿剑神吕金元，还有冰皇剑神洛冰云？没见过
，我已经离开天界一万年了，一直镇守在血渊之中。是地底九渊中的血渊？为何这么久都不回天界？飞青受了很重的伤，险些神形俱灭，需要血渊第三层的长生血池滋养才能保住性命。我在地界，可随时回到他身边护持。天界距离太远，来回费时又费力。如果水寒受了重伤，我也会一直守在他身边。仙总，您刚才说血渊第三层，它有好几层吗？九渊都有三层，我们现在所在的地方便是魔渊第一层。听说在远古时代，地界第一层的武者修炼至神域境，能随意往来天地二界。直到九渊被封印，除了剑域大陆的武者能飞升天界外，其他八渊之人只能走修罗道，去打天界的天荒界。那剑域大陆也属于地界，它是九渊之一吗？剑域大陆在远古时代名叫玉渊，那里封印了天界一批剑道神王，同时也封印了整个地界，又被称为剑域大陆。数度岁月过去，剑道日益昌盛，封印之力削弱不少，这才诞生了剑神飞升天界。飞青就是第一个飞升天界的剑神、啊。到底是谁有这么大手笔，能封印整个地界？不清楚，这些都是秘闻。我也是成为神王后才知晓部分信息。也许你能揭晓这个秘密。呃、啊，我。剑域大陆有一个古老传说，谁若能聚齐世间十大神剑，就能解开起源之秘。我和飞青所在的时代，只有暗灵和桃神现世，可听你刚才说，其他神剑也出现了，这就是最好的契机。我会努力聚集十大神剑，揭晓这个秘密。先祖，我之前听魔渊之人说。桃神剑可能是真神器，这里面有什么说法吗？神器分为四个档次：虚神器、真神器、王神器和至高神器。而十大神剑都是至高神器，曾在天界享有赫赫威名。他日等你到达天界，切记不可轻易暴露。既然桃神剑和暗灵剑都是至高神器，您留在身边岂不是更保险？<笑>傻小子，实话告诉你，桃神和暗灵当中都有一道封印，连我都解不开，所以拿着并无大用。论其威力，还不如我自己炼制的王神器，你就好好拿着吧。不过有一点我得提醒你，既然剑域大陆有这样的传说，也就证明有人想要让十大神剑聚集，你要小心。遥想当年，我就带着桃神闯修罗道，却在即将离开之时，收到天人传音，告诫我，只有十大神剑聚集，才能带桃神离开剑域大陆。没想到剑域大陆上还隐藏着这样一位恐怖强者。当然，你难道忘了我刚才跟你说的，剑域大陆曾镇压着几位剑道神王？如果我猜的没错，十大神剑应该就是他们的配件。对了，仙佐，你最初想带桃神去修罗道，是为了去天界吗？剑域大陆每隔三千年会有一次飞升天界的契机，而且一次只能有一人飞升。当初我把飞升的机会留给了飞青，改选用闯荡修罗道的方式登临天界。你和落水寒同属一个时代，也只有一人飞升的机会，你会怎么选？机会难得，自然是留给他。我可以效仿先祖，独闯修罗道。嗯，不愧是我方镇海的后裔，有魄力。来，我这就将剑术秘技“天煞诸神”传授给你。有他在手，你的胜算会更高。我果然没有看错人，你很有剑道天赋，这么快就学会了。这里面
，记录着一世合击剑术，是我和飞青以诛煞剑法、追魂夺魄剑法为基础所创招式，名为诛煞夺灵，可无视外力阻挡，即便到了天界，也很少有人能敌。不过，这招剑术需要两人共同完成，而且至少都是剑圣才能修炼。多谢先祖。这把镇渊剑是真神器，倘若有一天你到了天界的天荒界，遇到困难，可凭此剑向镇渊剑宗寻求帮助。多谢先祖，他日晚未成神后，说再能相见，只要有用得着的地方，尽管吩咐。悟道一途就是与天争命，步步艰险，你要记住，无论任何时候，保命第一。如果将来你成就神王，我的确有需要，会通知你来血渊第三层的长生血池找我。天地之广阔，远非我等能想象。眼下治好水寒的伤，是第一要务。柳阳公子。你降服魔化暗灵剑了？不错，你们现在着手准备吧。一个月后，我带你们重返剑域大陆。哦、多谢吕阳公子，我这就通知大家。等通知完其他六大家族，必须先回剑域大陆一趟。毕竟这么大的事情，还要跟陆家商量下。另外，水寒也在等我。此行收获如何？拿到神剑暗灵了吗？暗灵什么的不重要，可有受伤？<笑>你看，我像是受伤的样子吗？那我拿到了暗灵，水寒，你的伤有救了。嗯，好好养伤，等你恢复了，我们就举办豪华婚礼，邀请天下豪杰来做客。这是我应该做的，你先去炼化暗灵吧，我还有事要跟火眼老祖和洛家主商量。好，你们聊。事情是这样的，他们人数众多，贸然来到北域，需要合适的地方安家，所以，小事一桩。北域很大，有诸多地方未被开发，安置几个家族没问题。多谢红月老祖体恤。吕阳，你刚才说镇渊剑神和飞灵剑神也是你的先祖。嗯，我母族寒山城方家和凌渊界中的方家都是镇渊剑神与飞灵剑神的后裔。哎，原本以为飞升天界已经是了不得的事情，没想到人外有人，天外有天。背后还有这么多困难，想要求得永生之道，更是难于登天呢。嗯，还好你命大，有镇渊剑神及时现身护道，否则……总之，你为水寒孤身犯险，真是有心了。对了，我离开这几年，可有发生什么大事？各大势力的天骄们都忙于闭关修行，至于神剑公子剑无双和血剑公子厉血河，已经销声匿迹很久了。而南域楚家的严剑公子楚言，在三个月前成功突破剑道境，并向吕家发出战书，扬言要挑战你。但因你不在，此事就不了了之了。沙蒙也没有动静吗？相比几年前，沙蒙平静的很，几乎没有任何消息。我总觉得血剑老人和血剑公子一定会再现实。目前台面上越平静，将来闹出的动静就会越大。不过，不管他们闹出什么动静，都只有玩火自焚一个下场。杨、嗯、儿，你许久没回方家了。早在几年前，我就听说你成为剑圣了。这些年不是闭关，就是在秘境闯荡。这次也是好不容易得空，来祭拜一下母亲。嗯。我明白，先不说这些了。你今天来得很巧，有个人你必须要见一下
父亲，你怎么在这儿？这几年没你的消息，心中不安，偶尔来这里看看你母亲。你父亲每年都要来几次？这不，昨天刚到，你今天就来了。你此行可有收获？有没有遇到什么危险？说来话长。以前我每次想来看你母亲，但担心楚红兰联合楚家对你们母子不利，直到我稳坐家主之位，才敢派人去寻你们。只可惜，哎，在你离开的这段时间，我想了很久，经历了这么多事，才发现唯有你和你母亲，才是我最挂念的人。现在你能平安归来，我也就放心了。倘若你母亲能亲眼见证你和水寒的婚礼，那该多好！娘，孩儿已认祖归宗，即将大婚。你若在泉下有知，可以放心了。那些来自林渊界的家族，适应能力很强，而且也很安分，和周围势力相处融洽。那就好，把他们送来后，我闭关休息一阵，还担心他们会不适应，倒是我多虑了。对了，水寒恢复的怎么样？啊，已经好了七八成，再有一两个月就能彻底恢复了。杨哥，看样子你状态不错，咱们也是时候把婚期定了。老祖已经看了几个好日子，就等着你做决定呢。好啊，不如就定最近的那天。最近的好日子是昨天，下一个好日子是三个多月后的六月十九。<笑>正好，就定六月十九吧。到时候水寒正好完全恢复，我的实力也能更上一层楼。行，我这就安排人准备。嗯，水寒。这里面一共有四十四颗圣血果，可加快武圣修炼，待你恢复重修武道，即可炼化。相信用不了多久，就能超越当下许多天骄。既然它这么重要，你就先留着自己用吧。等飞升成神后，还有剩余的再给我。放心，我还有一半，足够修炼至武圣巅峰。这一半你用了，就能快速成就剑神。剑神之位，非杨哥莫属。我能成为剑圣，守护洛家千年，便已心满意足。那可不行，我不想跟你永隔两地。我也不想，只是我若抢了飞升的机会，那你怎么办？就算你不抢，我也得另寻他法去天界，必须闯地渊或修罗道。你呀、啊，好好修炼，只有这样，我们才能在天界重逢。听说修罗道很危险，你能不能不去？哼，再危险也难不倒我。我已经做好了充分准备，你只要把握机会飞升，在天界等我就好。好，我听你的，一定会拿下剑神之位。嗯事情都忙完了，嗯，爹，我一路所来，见族人们都愁眉不展，是发生什么事了吗？哎，吕神池突破武圣了。吕神池，就算突破武圣又如何？只要他敢现身，我必斩之，以为吕大哥在天之灵。呃，呵呵，也对，你在魔渊打败过巅峰圣者，一个新晋的剑圣，的确还入不了你的眼。父亲不必悲观，吕家尚有两位剑圣，况且还有神剑在手，怕他做什么？话也不是这么说的，他来吕家下了血煞令，而那血煞令代表整个煞盟的力量，也就意味着煞盟即将对吕家出手。哼，煞盟，当真是个难缠的毒瘤，我早晚要除掉他。对了，爹，血煞令出现的时候可有异常？有，跟我来。
。血煞令昨晚出现的时候，我们损失了两名正在巡逻的剑王。本来这件事是我和他的个人恩怨，可他偏偏要牵扯无辜，形势也愈发乖张了。常年久居煞盟，也难怪会这样。父亲放心，他们若真敢来，正好可以一网打尽。这是圣血果，能够快速提升武士修为。这些分量足够你突破剑道境中期了，竟然有这么神奇的果子，呃，你还是自己留着用吧，为父能应付。我还有，足够用了，父亲就放心炼化吧。吕神池那厮竟然点名要跟您决斗，说不定藏了什么后手。有了这些果子，稳妥些。至于他背后的煞龙，我来解决。嗯，杨儿，你长大了。也变强了，有更广阔的天空。无论任何时候，为父都支持你。哎，不提这些了。你之前来讯说婚期定了，我已经命人筹备聘礼，到时候一定将你和水寒的婚礼办得风风光光。谢谢爹。吕家那小子平静了这么多年，如今又活跃起来了。他也就是运气好，真要论当世天骄，还是我剑宗的神剑公子天赋最佳。不就成个亲吗？至于这么大张旗鼓吗？林老人家何等尊贵，根本没必要亲自去赴宴。要不直接派一名巅峰剑王去赴宴吧？不可，本座要亲自去，而且你也要去。啊，呃，本座能预感到这场婚礼一定很有意思，不去可惜了。记得准备一份厚礼。不就一场婚礼吗？能多有意思？血蒲公果然玄妙，我已经感受到突破的迹象了。师尊，修炼的怎么样啊？距离成功只差一步之遥，而且能明显感受到修为即将突破至剑道境中期。终于要突破了，你感觉还需要多久？快则一两个月，慢则三四个月。好，争取三个月内练成血魂功，突破剑道境中期。到时候为师带你去看热闹。杨、嗯、剑公子和韩剑仙子要成亲了。我说那时候看他们总是眉目传情，原来我果然没看错，他们的婚礼我必须去。我知道你们有些交情，所以特意来通知你，要加速修炼。师尊放心，三个月内我一定能突破是，盟主有令。师傅有何吩咐？六月十九，吕阳和洛水寒大婚，各大势力都会前去祝贺。届时，盟主也会带领整个煞盟前去赴宴，请公子做好准备。哼，大婚，好啊，我一定会给吕家还有那个吕阳备份大礼。简奴，通知下去。让煞盟所有人都收敛行迹，在此之前不许有任何争斗。是。吕阳啊，吕阳，在吕家覆灭之时，本公子定会一雪前耻，好好回报你。嗯、九枚圣血果，就让我突破至剑道境后期，值了。水寒，我这就来娶你。你今天真美，我会常回来看你们的。好了好了，今天可是大喜的日子，新娘子怎么能哭呢？要开开心心。迎亲队伍到了，我亲自送你。
哇、啊，忠于剑宗虽然是第一势力，可这也太托大了。如此重要的婚礼，竟然还没到场。是啊，怎么说吕家也是剑圣世家，就算比不过剑宗，也不用如此轻视吧。忠于剑宗，不见老人，白玉秋，剑无双，前来祝贺杨剑公子大婚。剑宗宗主、副宗主都联袂而至，当真令我吕家蓬荜生辉呀、啊！哎，神剑公子，看你这修为，似乎已经突破至剑道境中期了。恭喜恭喜啊！哎，闲话勿提，我等已备好佳作，就等三位入席了。对对对，君宗主、白副宗主、神剑公子，快请入席。杨建公子和韩建仙子大婚，祝二位白头偕老，早生贵子。多谢，多谢诸位。无双，你虽比吕阳晚一步入剑圣，但现在已是剑道境中期，定然超过吕阳一筹。吕阳的天赋的确比我好，说不定他早已突破，只是气息内敛，没有显露罢了。剑圣之境，哪有那么容易提升修为？你是有宗主亲自指点，才能突飞猛进。吕阳可没这么好运气，别说是几年，就算是几十年停留在剑道境初期也很正常。副宗主，我怎么觉得你对他有偏见呢？在我看来，他能在这么短的时间内从剑体境成长到如此地步，肯定是过任何一个天骄。我不信他的修为会在我之下。啊！杨剑公子，南域楚家严剑公子向您挑战，一决高下。啊！严剑公子，你可真会挑时间。本来我对你一点兴趣都没有，但现在，既然你选择在这个时间点挑战我，我就成全你，给你一个圆满的结果。哼，这可是你说的。既然是决斗，比的就是实力。我们两个都不能动用神兵。可以，杨二，爹，水寒他们就在后面，麻烦你帮我照顾一下。我一会儿就好，哎，好吧，出招吧！哼，去，嘿，门天剑法，金光不灭剑体。哪天不好，偏偏要在我大婚之日闹事，真是不知好歹。副宗主，我说的没错吧？连我都不可能一个照面重创楚言。绿阳的修为肯定在我之上，至少也是剑道境中期。怎么？莫非我真的看错他了？哼！不可能，他怎会强大到这种地步？这不可能！呃呃哎呃、快！请医师来为严剑公子诊治。夫人，请下降。恭喜恭喜，谢谢谢谢。里面请里面请。好好，真热啊！看到吗？马射手。吉时已到，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。洞房，洞房。谁？啊！快看，那是什么？是上盟剑圣，大家稍安勿躁，我出去看看。亲家，嗯、照看好水寒、嗯，我跟去看看。会没事的。上盟可真会挑日子，这时候来搅局，无论如何都是不死不休了。嗯、有我们在
，他们掀不起风浪。好戏要开场了。天爵，你还有脸来？他就是那个因为一件小事就血洗宗门的华天爵，上门之时什么祸害都肯受，一下子派出四位剑圣，上门这次大手笔啊！怕什么？他们才四位，我们这儿除了楚言，足足有七位剑圣呢，更何况有天下第一的无剑老人在。不管沙蒙此来目的为何。都只有自投罗网一个下场。宗主，您是不是早就料到沙蒙会来闹事？玉秋，这会是一场令人难忘的婚礼，好戏还在后头呢。无双，一会儿对上立血河，有没有信心？无双不会让师尊失望。哎，各位，今日是我吕阳的大喜之日。你们不请自来，所谓何事？当然是来送大礼啊！哼哼哼哼，以上门的手段，不可能不清楚今天到场的剑圣人数。他们公然来挑事，难不成有什么必胜的筹码？亦或者有内鬼结印？李阳，他们算是老对手了，不如我用他们的血，好好为你庆贺一番，如何？区区四位剑圣，就想将我们这么多剑圣一网打尽？你也太自以为是了！哼！面对上门挑衅，无剑老人不仅不动于衷，甚至还有一丝愉悦，是我的错觉。不对，一直以来，从来没人见过真正的血剑老人是什么样。无论是灭剑家，还是大战退走，都是无剑老人一人之言。难道？李雪河，你若是为了上次落败之事记恨在心。完全可以跟我私下解决，没必要在这败坏大家的兴致。不如这样，我们可以当着众人的面再比一场，争个高低。当然，如果你没这个胆量，也可以不接。公子，您之前答应过我。哼，一场没意思，要比就比三场，而且第一场必须由吕神通来。嗯，可以。父亲，他们来的蹊跷，我们当中可能有内鬼，而且那个人实力很强。我明白你的意思，我也有这种想法，不过咱们没有证据，不能妄动，先拖延时间，再静观其变。哼！吕<咳>神通，这么多年了，你我的恩怨也该了结了。吕神师，你为了个人私欲背叛家族，简直无药可救。今天。我必会为思明，为那些枉死之人报仇雪恨。哼，要不是偶得奇遇，凭你的资质根本突破不了剑圣。你放心，用不了多久，我就会取你狗命，向吕家的列祖列宗证明，只有我吕神池才是最佳的传承者。够了，你已经投靠沙蒙，没资格再做吕家子孙。天桥老狗，等我杀了吕神通，再灭了吕家。定会好好回敬，当初的决定。吕神通，这一战，你我都不得借助神剑，仅凭自身实力决生死，你敢吗？哼，有何不敢？好，这可是你说的。如果你敢中途动用神剑天虹，我就立刻将血煞借与吕神池。用神剑，我照样能杀你！哈哈哈哈，愚蠢！我通过血炼之法，已经提升到剑道境中期，你拿什么跟我斗？你呀、啊！血河剑法！哇！都被人练成血奴了，还洋洋得意
，蠢的是你自己。生虎剑法！哇、哦！加油！加油！好啊！好、啊啊！你也是剑道境中期，怎么可能？哎、呃、呀！血火煞身。是公平比斗，就没有相帮的道理。谁若插手，且问过我手中的天虹神剑。哼，罢了，一个废物，的确没有出手的必要。啊啊啊啊、女神池，你背叛吕家，残害同族，罪无可赦。第一战，赢了。吴京，君神王灭了你全家，你居然还帮他做事！盟主是为了给剑家培养剑神，我对盟主自然是感激不尽，马首是瞻。嗯，此人的反应也太异于常人。方敬祖曾说过，血上老祖擅长炼制血灵，哪怕杀了对方全家，血灵都会忠心耿耿。不过，炼制血灵极度耗神，血上老祖仅有五个，就逼得方明两家退入炼境。之前，吕神池的修为被强行提升，眼中便有这样的血色印记。可如果此方法这么好用，为何不用在身为后期剑圣的白玉秋身上呢？难道那两个人比白玉秋更有价值？亦或者，他们身上有神剑呢？剑家上下有三万余人，一夜之间全部被屠，这是为剑家好？你是疯了还是傻了？你若还有半分人性，就该和我们一起诛杀巨神王，除掉煞盟，为天下除害。你懂什么？剑神之道何其艰难！盟主在为我剑家培养剑神，是我们的大恩人。你们胆敢与盟主为敌，才是天下大害，都罪该万死。为你们剑家培养剑神，也就是说，厉雪河也是剑家人。嗯。不错，他的真名是剑无极。什么？厉血河竟然是剑家那两名天生剑体之一的剑无极？那他岂不是剑无双的亲弟弟？让兄弟相残，这也太歹毒了吧！只要剑无极成就剑神之位，就能轻而易举重建剑家，一切付出都是值得的。哼，隐藏这么久，布局这么深。竟然只是为了给他人做嫁衣，可能吗？依我看，他做这一切的目的，只会为了自己，而你们不过都是他的棋子罢了。不错，他如果真是大善人，就应该光明正大相处，何必偷偷摸摸搞这么多事？嗯，嗯不可能，盟主是为了剑家好，是为了无极好，一定是。够了。要不是看在你们都是将死之人的份上，我根本懒得废话。既然你们现在已经知道真相，就可以明明白白去死了。等等
，我们之前说好了比斗三场，你就必须完成约定。哈哈哈哈你怕不是傻了吧？当下这种局面，还有继续比斗的必要吗？当然有。如果你们赢了，我会将神剑桃神双手奉上，你们大可省去不少麻烦。杨儿，不可！哎，将这么大的筹码抛出来，难道他有必胜的把握？有些人啊，就是爱垂死挣扎。也罢，我今天心情好。姑且陪你玩玩，不过我们这边将会由三人出战。你若敢硬，比斗继续；若不敢，我硬，但对手我自己选。有胆识，如果给予你足够时间成长，剑神之位恐怕非你莫属。可惜你我同处一室，剑神之位注定没你的份。你太自信了，我经历的风雨远比你知道的多。轻敌只会让你自食其果。哼，少在这儿故弄玄虚！一个乳臭未干的小子也敢在我面前谈经历？哼！若是不敌，尽管走，不必管任何人，不必犹豫，只有保住性命，才能拯救更多人。雨牙，以前你总能逢凶化吉，那是运气好，今天可不一样。没人救得了你，我选他。还有，若我没猜错的话，这两位应该是中域剑宗的剑圣吧？一位是身怀神剑雷迹的战无痕，一位是身怀神剑竹风的叶剑一。啊啊！不可能！我剑宗剑圣，怎么可能都是煞蒙之人？你倒是聪明，可惜了。战、嗯、无痕，叶剑一，真的是你们？什么呀？剑宗的剑圣居然是煞蒙之人，这一白一黑，骗的人好深呐！这也太离谱了！好好的正派英杰不做，为什么要去煞蒙啊？不管是剑无心。还是战无痕和叶剑一，他们眼中都有血奴印记。你通过特殊手段封印他们的自我意识，一面是控制他们的神魂，一面又让他们看着与常人无异。放屁！盟主带我们共当神道，我们是真心听从盟主号令。不错，我对盟主的忠心，天地为证，日月可见，岂容你小子挑拨离间？啊，你们已经完全丧失本心，成为君神望的奴隶。可悲可叹呢、啊。关于血煞老祖的手段，当今世上鲜少有人知道。你怎会如此了解？哼，这有什么？连古之剑神我都亲眼见过，还跟他谈过话，知道这些过往并不稀奇。如果你想用这种伎俩拖延时间，就太天真了。赶紧开始你们的生死决斗！拜他。我一人足矣。两、呃，哼，你呀，盟主让你活，你就能活；盟主让你死，你就得死。呀、呃，青、呃、光不灭。剑道早已的确惊人，金光不灭剑体也修炼到大成境界，只等我全力出手。啊、血魔煞身、啊啊啊，天地乾坤。光剑法，结束。啊！啊！哦！怎么可能？难道？
他真的有奇遇。你刚才所用剑术，并非惊鸿和冰皇的传承，甚至比他们更强大。看来。你定是得到了什么机遇，又凭借他们自创了神级剑道功法，才能够成长得如此之快。不愧是无剑老人，眼力果然毒辣。你说的没错。啊、你能在成为剑圣的数年内自创出神级剑道传承，实力悟性远超其他公子天骄。若无意外，当时的剑神非你莫属。但只要有我在的一天，你就没这个机会。无痕、剑一，你们去试试神级剑术的威力，顺便恭送杨剑公子一程。是，帮主。嗯果然是神剑雷击和神剑如风，竟然动用神剑，那就怪不得我了。风级剑法。神再厉害，也无法抵御两柄神剑夹击，到时候只能乖乖臣服。哼，嗨。数年，杨剑公子竟强大到这种地步。是啊，看来只要有他在，萨蒙这些贼子都只能含恨而终了。杨二小师，以我们目前的实力，上去只会成为累赘。先静观其变吧。在有神剑护体的情况下。你都能将他们打成重伤，可见你自创的功法剑术很不一般，实力远远超过了剑圣层次。你稳坐第一强者之位已有五百余年，想必实力也早已超过了剑圣层次，所以你也自创了剑神武道传承。啊啊、吕牙，你果然聪明，我若没有自创剑神武道传承。单凭其他任何一种剑神传承，都不是你的对手。哼，你既然已铸剑神之机，又何必走血煞老祖的邪道来祸害天下？只要能成为剑神，飞升天界，哪管什么正道邪道？你年纪尚轻，无法体会到迟暮之感。我已年过八百，即便已铸剑神之机，也突破无望、啊。唯有借助吞天血魔功的血星问神秘法，修成血神之心，那天下武者之血才能助我成神，获得永生。那你为何要灭剑家满门？又为何欺骗剑无双和剑无极？修炼血星问神秘法
本就需要两个血脉同源的剑圣，作为炉鼎辅助修行。其中一人修炼血坤功，炼成血囊，成为血元；另一人则修炼血星印法，吸收血元，修成剑神。要怪就怪数百年以来，只有他们剑家出现了。符合条件的两个天生剑体，即便如此，你大可偷偷潜入剑家带走他们，在暗中培养，也是一样的效果，何必残害整个剑家数万条人命？炼制血奴需要耗费大量精血，我肯选择他们，是他们的荣幸。而修炼血星问神秘法，最基本的要素。就是修炼者心中必须积蓄足够的怨念之气，只有这样才能成就无上府药，助本座修成血神之心，伴入剑神境。另外，再加上足量的武者之血，就能彻底成为剑神，留名百世。哈哈哈哈哈哈！所以，你们今天一个都跑不了，简直人神共愤。只要能成为剑神，其他都不重要。吕阳，接近。古籍上说，谁能收集十柄神剑，就能解开隐藏在大陆已久的大秘密。如今，十大神剑全部见世，这就预示着本座将会是解开秘密的第一人。哼，你太自信了，我不会让你如愿。收集十把神剑，那岂不是？如果杨剑公子落败，别说你我身上的星银巨月神剑。恐怕小命都要交代在这里。本座自创的剑神传承，名曰血光风雷诀，以血之剑道为主，融合了光之剑道、风之剑道和雷之剑道。吕牙，你所创传承名叫什么？龙虎剑一诀，以龙虎化天地，天地乾坤。蕴含水之剑道、金之剑道、木之剑道和暗之剑道，我称它为乾坤剑道。嗯，好一个乾坤剑道，包容万物，潜力之大，更胜本座的血光风雷诀。只可惜你的剑道还不完整，远非本座对手。我很好奇一个问题，说，你想让剑无双兄弟辅助修行，大可悄悄将他们炼化。为何要集结煞蒙来生事？他们两个已经是板上钉钉的事，根本无需担心。至于来这里，自然是为了夺取武者之血。还有就是，你不觉得如此盛大的婚礼很适合来一场嗜血盛宴吗？特别是看到你们得知真相时愚蠢至极的表情，简直太有意思了。就为了这个。那是自然，在本座看来，你们和死人没有区别。嗯，君神忘我，你太狂妄了！只要有我在，你今天注定失败。吕牙，你的表现的确很让本座意外，可惜你刚才消耗过大，根本无法维持巅峰状态，剩下的只有死路一条。血光风雷诀，龙虎剑印。传说到达剑神境，可随意撕裂虚空。吕阳和君神望的实力虽然还达不到剑神层次。但他们展现出的战力已经很接近剑神层次了。剑来！哎，杨哥，拿
之二灵神剑。主爷，华冲，帮我挡住他的灵神剑！嗯，哎，嘿，呀，呀，呀，同样是剑圣，我绝不能在这时候拖后腿！呀，呀，呀，呀，哎，呀，哎。雕虫小技。听说神阶暗灵能修复神魂，看来古人没错。就<笑>凭神剑齐聚于此，送上门的好东西，岂有不收的道理？等本座拿下你们，再去北域洛家取了水寒神界。<笑>小子，本座玩够了，你该死了！血光风雷斩，好机会！呀，天煞诸神，这种剑势怎么会？呀！可能，这不可能！啊、这，哪里逃？啊！啊！啊！啊！杨建公子，华天诀请留给我。华天诀，我代表东域画家。清理门户！风雷剑盾，跑！救我！嘿，喂，哼，杨建公子，东域画家，向你致谢。举手之劳，不必客气。我们赢了，真是太好了！多亏杨建公子尽数干事，不然后果不堪设想啊！就是。君蛇望这个道貌岸然的家伙，根本不配为天下第一强者的称号。从今往后，杨建公子才是天下第一强者。杨建公子实力之强，震古烁今。今天凭一己之力救了所有人，是我们的大恩人。你的伤不打紧，休息一两日就好了。沈寒，今天委屈你了。本该是高兴的日子，结果却搞得一团糟。要不换个节日，咱们再成一次亲？哪有成亲成两次的？今天过程虽然凶险了一点，但结局很好啊！我不认为是一团糟，反觉得是一个好兆头。<笑>你能这么想，再好不过。君雄望此次偷鸡不成蚀把米，自己受了重伤不说，煞谋还折损了几位剑圣，还真是给我们送了份大礼。<笑>可惜，老祖远在北域，没有看到如此振奋人心的一幕。他要是在……定然很高兴啊，未必。红眼老祖一直很敬佩君神王，要是亲眼见证真相，恐怕心情很复杂。君神王还活着，大家的危机还没有解除，现在的他就如惊弓之鸟，估计很难寻觅他的踪迹。水寒，趁他未现身前，咱们必须练好上次说的合击剑术，增加胜算。明白，我会尽快突破剑圣。也不用那么着急，我先送你回房，完成婚礼。嗯。
，杨建公子，白某昔日对你多有偏见，甚至一度怀疑你是煞蒙培养的天骄，而对吴建老人的话却是，总之，是在下有眼无珠，先自罚一杯，向公子致歉。白福宗主客气了，建宗遭此大劫，以后还得靠您主持大局。我相信，建宗内绝大多数武者都是好人，建无心他们也只是失去了自我。被军神王控制，身不由己罢了。我敢断言，他们的本性肯定还在剑宗这边。公子说的在理。婚宴过后，我想带他们三人回去剑宗安葬。不知，当然可以。多谢。啊、杨建公子、嗯，若非你逆转乾坤，我们恐怕都难逃军神王毒手。我化虫敬你一杯。杨建公子，我也敬你。嗯，军神王受伤不轻。肯定会去利用剑无双和剑无极，恢复伤势，冲击剑神境。可惜了这两个剑家遗孤，八成是凶多吉少了。只是接下来该如何对付军神旺？军神旺若想躲藏，应该会去地域广阔的血雨蛮荒。啊，就算他能半入剑神境，也缺乏足够的武者之血再进一步，到时候定会主动显身。他一旦显身，各大势力必会有所察觉。只要及时互通消息，我必会第一时间赶到。将其斩杀。嗯，可是以军神旺的实力，一般实力根本无法周旋太久。倘若杨建公子距离较远，无法及时支援，那岂不是很危险？嗯，那诸位觉得，军神旺再次出现，会优先袭击哪个势力？我剑宗三柄神剑皆已落入军神旺之手，而且他对剑宗的底蕴一清二楚。若想收集武者之血，从剑宗入手的确能便利许多。嗯。哎，白福宗主，要不你别回去了，再传讯回去，让他们集体到别处避难。我剑宗有上百武王、上千宗师，还有数以万计的普通弟子，我不能弃他们不顾。至于大范围迁移避难不现实，不过我已经做好与剑宗共进退的最坏打算。如果我是军神王，的确会将剑宗视为第一目标。不如这样，我居剑宗守株待兔，一定能等到他。军神望养疗伤，短时间内不会显身。我也需要时间研习武学，增进实力。白副宗主，你可以先回剑宗，召集宗内武者做好防备。好，剑宗和整个剑域大陆的安危，就拜托杨建公子了。嗯，责无旁贷。杨建公子，关于收集十大神剑，十大神剑关乎着剑域大陆的上古之谜，一直以来，他们从未同时出现，如今全部显示。不单是军神旺，我也很想探索这个秘密。你不必担心，我不会强夺心炎神剑。你们楚家还需要他防备军神旺，等我除掉他这个大祸患，自然会去楚家跟你们做个公平交易，借神剑一用，画家也一样。多谢杨建公子大义。嗯、吕家又有人突破剑圣了。吕家天骄不都在这里吗？快出去看看，到底是谁？父亲，看来吕天已经突破剑圣，可谓是双喜临门。我想就不必再关着他了吧。嗯，杨儿，你是个大度的人，但愿天儿能改过自新，从此兄弟二人和睦相处。父亲放心，只要他不惹我，我自不会与他计较。恭喜吕家主，父子三人皆为剑圣，其中一人更是天下第一。这可是剑域大陆历史上从未有过的盛世。吕家主，这当真好福气。嗯，哈哈哈哈终于突破剑圣了，这家伙成亲了。吕阳。可敢与我再战一场？让父亲好好瞧瞧，谁才是他最优秀的儿子？我天剑公子年仅三十五岁就成为剑圣强者，父亲，他吕阳可能与我相比。哎，这小子，我看还得再关上个十年才行。<笑>他不清楚状况，又刚刚突破，膨胀些很正常，只要让他认清现实，自然会收敛。哦，剑刀剑后起，怎么可能？